ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பரீட்சை எழுத போகின்ற மாணவ பருவத்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்லக்கூடிய செய்திகளாக ஜோதிடத்தின் சாராம்சத்திலிருந்து அது பெற்றோர்களுக்கும் புண்ணியமாக இருக்கும் நீங்களும் கேளுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு விளக்கத்தை இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள் முன்னே பதிவு செய்கிறேன் அதாவது குறிப்பாக பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற குழந்தைங்க அது நூறு மார்க் வாங்குகிற பிள்ளைக்கு கூட பரிச்சைன்னா ஒரு பயம்தான் ஏன்னா அது ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தி சில பேர்களுக்கு படித்ததை புறம் மறந்து போகிற அளவுக்கு அல்லது உஷாராக இருந்து எழுத முடியாமல் தெரிஞ்சிருந்தும் தப்பு தப்பாக எழுதுறது இப்படி பல கோணங்களில் இந்த பரீட்சை எழுதுகிற பிள்ளைகள் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா மனக்கவலையோடு தான் ஸ்கூலில் போய் பரீட்சை எழுதி வீட்டுக்கு வரும்போது சந்தோஷமாக வருவாங்க இது கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா ஏதோ ஒரு தண்டனை அனுபவிப்பதற்காக செல்லுகிற ஒருவர் எப்படி மன வருத்தத்தோடு கோட்டுக்குள்ளே போவார் சிறைச்சாலைக்கு போவாரோ அது மாதிரி போயிட்டு வெளியில் வரும்போது சந்தோஷமாக வரக்கூடிய காட்சிகளை வீட்டுக்கு வீடு பிள்ளைகள் மூலம் பார்க்க முடியுது இதை நான் தப்பாக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க பொதுவாக இந்த பிள்ளைகளை பொறுத்தளவு பரீட்சை எழுதுகிற நேரத்தில் பரீட்சை காலகட்டங்களில் யார் யாருக்கெல்லாம் எப்படிப்பட்ட நடுக்கம் மனநிலைகள் ஏற்படும் என்று நான் ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு போட்டு சொல்கிறேன் கேளுது காலபுருஷ தத்துவத்தின்படி ஒரு ஜாதகத்தில் நான்காம் இடம் ஐந்தாம் இடம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் சந்திரன் சூரியன் மேசத்திற்கு நான்காம் இடத்ததிபதி சந்திரன் மேசத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்ததிபதி சூரியன் இந்த நான்குக்கும் ஐந்துக்கும் அதிபதிகளின் வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான்காம் இடத்ததிபதி பள்ளிக்கூடத்து பருவத்து பிள்ளைகளுக்கும் ஐந்தாம் இடத்ததிபதி கல்லூரி பிள்ளைகளுக்கும் கல்வி சம்பந்தப்பட்ட டீலிங்ஸில் வேலை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் அப்போ இந்த நான்காம் இடம் என்று சொல்லக்கூடியது சந்திரனுடைய வீடாக இருந்து சந்திரனுடைய கதி உங்களுக்கு தெரியும் வேகமாக சுழன்று வருகின்ற கிரகம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு நாட்களுள் இரு இருபத்தொம்பது நாட்களுக்குள்ள ஒரு பன்னிரெண்டு ராசியையும் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிருவார் அப்போ யாருக்குமே இப்போ உதாரணமாக குரு மகா தசை நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த குரு தசை நடக்கக்கூடியவர்களுக்கு தசாநாதனும் நல்லா இருந்து அவர் இருக்கிற வீடும் நல்ல வீடாக இருந்ததுன்னா ஒரு வருஷ காலகட்டத்திற்கு தொடர்ந்து நல்லது நடக்கும் அப்போ சா சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தோல்வியை தழுவக்கூடிய பயந்து போன பிள்ளைங்க அதில் தெளிவாகி பரிச்சையில் ஜெயிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க ஆனால் இந்த சந்திரன் என்று சொல்லக்கூடிய கிரகம் அப்படி இல்லை ரெண்டே கால் நாட்களுக்கு ஒரு முறை வீடு மாறுகிற கிரகம் அப்போ இரண்டே கால் நாட்களுக்கு ஒரு முறை பள்ளிக்கூடத்து பிள்ளைகளின் மனநிலைகளில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தெம்பாக இருப்பாங்க அடுத்த ரெண்டு நாள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு நாள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தெம்பாக இருப்பாங்க இப்படி சகல விதத்திலும் இரண்டே கால் நாட்டுக்கு ஒரு முறை ஒரு மாற்றத்தை ஒரு மன நடுக்கத்தை ஒரு உத்வேகத்தை ஒரு குழப்பத்தை ஒரு குழப்பமற்ற நிலைகளை இப்படியெல்லாம் இந்த பிள்ளைகளின் மனநிலைகளிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடியதை பார்க்க முடியும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த நான்காம் இடத்த அதிபதி இவ்வளோ வேகமாக சுற்றுறதுனால தான் இந்த பிள்ளைங்க மனசில் புத்திசாலியாக இருந்தாலும் முட்டாளாக இருந்தாலும் புத்திசாலியாக இருந்தாலும் மார்க்கு குறைச்சி வாங்குகிற பிள்ளையாக இருந்தாலும் கூட ஒரு வித நடுக்கம் என்பது ஏற்படுவதற்கு இது ஒரு அடிப்படை காரணம் இப்போ உதாரணமாக உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு வந்து சூரிய தசை நடக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சூரிய தசை நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா பரீட்சை காலகட்டங்களில் ரொம்ப துணிச்சலாக பதிலளிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருப்பாங்க தெரிஞ்சதை ஓப்பான டக்குன்னு எழுதுவாங்க என்ன தவறுன்னு நடக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய இடங்களில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு வரும் அதாவது இங்கிலீஷில் தமிழில் இப்படிப்பட்ட அறிவியலில் டெக்னிக்கலில் டெக்னா டெக்கனா டெக்னிக்கலாக ஒரு லாங்குவேஜ் போடுகிற போது அந்த இடத்துல ஸ்பெல் மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த சூரிய திசை நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பெரும்பாலும் செய்யக்கூடியதை பார்க்க முடியும் அப்போ உங்கள் வீட்டு பிள்ளை சூரிய திசை நடந்து அந்த பிள்ளை பரிச்சை எழுத போகுதுன்னா நீங்கள் ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை இல்லை ஒன்றே ஒன்று சொல்லுங்கள் எழுதுகிற போது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுது அண்டர்லைன் பண்ணுறது அண்டர்லைன் பண்ணு நம்பர் போடுறது நம்பர் போடு பரிச்ச பேப்பரை திருத்துறவங்க பார்த்த உடனே ப பழிச்சுன்னு மார்க் போடுற மாதிரி பேப்பரை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனா போதும் இதே சந்திர தசை உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிச்சயமாக அந்த பிள்ளைங்க ரொம்ப வருத்தமாக கவலையாக ரொம்ப பயந்து போய் தான் பரிச்சை எழுத போகும் நீங்களும் சேர்ந்து குழப்பி அவங்கள வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இதை செய்கிறத விட்டுட்டு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல நீ எழுதுறதை எழுதிட்டு வா வர்ற ரிசல்ட் வரட்டும் பார்த்துக்கலாம் நமக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை நம்ம அதுக்கடுத்து வர்ற மார்க்குக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஒரு துறையில் போய்க்கலாம் இப்படின்னு உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் சாதகமாக பேசுனா அந்த குழந்தை முடிஞ்ச மட்டும் கூட பத்து மார்க்குக்கு பரிச்சை எழுதிட்டு வரும் இந்த செவ்வாய் திசை நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அது யோக தசையாக இருந்துருச்சுன்னா ரொம்ப பிரமாதப்படுத்தக்கூடிய
அப்போ இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு கேட்டால் நீங்கள் பயப்படாமல் பரிச்சை எழுதிட்டு வா போதும் நடக்கிறது நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சாதகமாக பெற்றோர்கள் பேசுகின்ற நிலைகளில் இருந்து அந்த பிள்ளையை வழிநடத்த வேண்டும் இதே ராகு திசை நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருந்தால் ரொம்ப பிரமாதமாக படிக்க எக்கச்சக்கமாக படிச்சுட்டு போகும் ஆனால் மார்க் மட்டும் கொஞ்சம் கோ கம்மியாக வந்தாலும் வந்துடும் மெஜாரிட்டி இப்படி நடக்கும் மைனாரிட்டி எங்கேயோ சில இடங்களில் ஜாதகத்தில் அடிப்படை கிரக நிலைகள் வலுப்பெற்றிருந்து யோக திசைகள் நடந்தால் மாறும் இதே வியாழ திசை நடந்து நடந்துகிட்ருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அந்த பிள்ளைங்க யோக திசையாக இருக்கிற பட்சத்தில் பிரமாதமாக பரிச்சை எழுதி நல்ல மார்க் வாங்கிடும் அதே போல் புதன் திசை நடைபெற்று கொண்டிருந்தால் ஞாபக சக்தியை கையில் வச்சுட்டு இருந்து பிரமாதமாக நல்ல பரிச்சை பரிச்சை எழுதி சூப்பராக அது நல்ல மார்க் வாங்கிடும் ஜாதகப்படி யோக திசையாக இருந்துச்சுன்னா கேட்கவே வேண்டாம் சூப்பராக மார்க் எடுத்துருவாங்க இதே சனிமகா திசை நடைபெற்று கொண்டிருந்தால் யோக திசையாக இருந்துட்டால் கொஞ்சம் பரவாயில்லை இல்லைன்னா தேவையில்லாதெல்லாம் எழுதி கசகசான்னு பேப்பரை அசிங்கம் பண்ணி ஒரு நீட்னஸ் இல்லாமல் அந்த அவங்க வந்து திருத்தரவங்களுக்கு பார்த்த உடனே கோவம் வருகிற மாதிரி அந்த பரிச்சு பேப்பரை கையில் கொடுத்துட்டு வரக்கூடியது இந்த சனி மகாதச பிள்ளைங்க செய்யும் அதுபோல் கேது மகாதசை நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை பார்த்தால் மிக நிதானமாக நேர்த்தியாக பிரமாதமாக அழகாக லட்சணமாக எழுதி ஆக எழுத வேண்டியது எழுதுறதுக்கு நேரம் இல்லாமல் திருப்பி கொடுத்த மாதிரி கதைகள்லாம் நடக்கும் ஆக இப்படி ஒரு விதமான ஒரு சூழல் குழந்தைகளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய தர் திசைகளின் மூலமாக அந்த பிள்ளைகளை தாக்குகிற அல்லது மனநிலைகளில் இருக்கக்கூடிய நிலவரம் இருக்கிறதுனால அந்தந்த பெற்றோர்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் எந்த திசைகளில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன திசாபுக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை வச்சு எப்படியெல்லாம் இந்த குழந்தையை நம்ம சமாதானம் பண்ணி கொஞ்சம் முன்னேற கொண்டு போகலாம் இப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சாதகமாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவது உறுதி இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் படிப்பு என்பது வேறு வாழ்க்கை என்பது வேறு இந்த ப்ளஸ் டூவில் பரிச்சு எழுதுனதுனால ஒரு குழந்தை வந்து வாழ்க்கையில் பெருசாக வரப்போகுதுங்கிறதுக்கு காரணம் இல்லை இன்னும் நிறைய மாற்றங்கள் நிறைய வாய்ப்புகள் நிறைய இடங்களில் உங்களுக்கான சோதனைகள் வெற்றிகள் இப்படி எக்கச்சக்கம் இருக்கிற காரணத்தால் இந்த பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு பத்தாவது வகுப்போடு உங்களோட வாழ்க்கை முத்திரையடிக்கப்படுவதில்லை என்பதையும் புரிந்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டு பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்து பிள்ளைகளை படிக்க வைத்து பரிச்சை எழுத வையுங்கள் நிச்சயமாக நன்மை பயக்கும் நேர்களை மீண்டும் நாம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.